tudo bem com você? Eu espero muito que sim. E se você gosta de reciclar e reutilizar coisas, assim como eu, tu vai gostar desse vídeo de hoje, que é sobre como eu transformei o um móvel de sala, um rack que é para o lixo, num lindo planejadinho de cozinha aqui para minha kitnet. Eu sou a Aline Barros e seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Reciclar sempre foi uma grande paixão para mim e é isso que eu vou mostrar para você no vídeo de hoje. Como eu usei um móvel de sala, um rack, para fazer um lindo planejadinho para minha cozinha improvisada aqui da kitnet. Quando eu olhei para esse móvel de cara, já foi paixão à primeira vista, já imaginei que ele ficaria top na minha parede. Sabia também que eu precisaria fazer algumas modificações, informações que eu vou estar tá mostrando para você, vou estar tá compartilhando nesse vídeo. Desmontando o móvel, fui tendo o primeiro contato né, com as peças e vi que estava em ótimo estado e dava realmente para reaproveitar. E aí, com todas as medidas já na cabeça, com tudo já esquematizado, peguei minha caneta e minha trena e comecei a fazer as marcações. E depois de tudo riscadinho, tudo esquematizado, hora de chamar minha amiga para todas as horas, minha amiga Serra Tico Tico. E aí, aproveitando que eu estava com a mão na massa, usei também o que sobrou do meu móvel, né? Os restinhos para estar tá fazendo nichos. E aí, com tudo cortado, é né? hora de voltar a montar. Eu usei a própria parafusação de fábrica, mas isso não ia garantir que meu móvel ficasse fixo e pronto para ir para a parede. Usei apenas parafusos, tá? Eu não usei cravilhas de madeira, não usei cantoneiras de ferro, apenas, apenas parafusinhos de rosca mesmo, tá? Fininhos para não, não rachar a madeira. E eu não fiz pré-furos também não, tá? Já fui furando e parafusando ao mesmo tempo. Então, eu tenho uma dica top pra você. É uma dica que um vendedor da casa de parafusos me deu e eu levei pra vida e agora eu tô trazendo. Se você for, se você pretende aí começar a fazer os seus móveis, né, ou reutilizar madeirinhas de guarda-roupa, a dica é você comprar parafusos e ferragens em grande quantidade. Acredite, sai muito mais barato do que se a gente for comprar avulso. No final das contas, é uma economia enorme, além de não faltar material aí para os seus projetos. Depois de tudo preso e fixado com parafusinhos, é hora de colocar o nosso móvel na parede. Eu vou falar para você o que eu uso para prender os meus móveis e nichos. Né? São essas cantoneiras de ferro reforçadas. Nem sempre os móveis populares vêm com esse tipo de ferragem aqui. E realmente o móvel de cozinha, em que a gente vai colocar louça, vai colocar pratos, é um móvel que precisa de bastante reforço, afinal de contas a gente vai colocar peso. Eu paguei 1,10 nessa daqui e ela acompanha um acabamento, né? essa carenagenzinha aqui, ó, que a gente pode estar tá uniformizando como? Pintando com tinta spray e até mesmo envelopando. Sobre fixar o um móvel na parede, gente, depois que eu aprendi, eu nunca mais sofri aqui em casa. É uma hora assim que nem sempre tem pessoas para ajudar, então a gente faz o quê? Vou deixar a foto passando aí para vocês verem como que foi colocar meu móvel aqui, que é muito simples. É só a gente fazer um trampolim, uma arquibancada, uma escadinha para o nosso móvel subir, exatamente na altura que a gente quer que ele fique. E aí quando ele estiver lá no tamanho, na altura certa, a gente precisa também para auxiliar de um nível de mão, porque existe o desnível do chão. De acordo com o chão, ele pode ficar de um lado maior do que o outro, né? Mais, mais, subindo mais e de outro lado descendo mais. Então, o que, que a gente faz? Colocando coisinhas embaixo. E vale tudo. O nível vai te dizer o quanto você precisa aumentar, né? E quando ele estiver nesse nivelamento certo, é só você subir na escada e fazer a, a, ali a fixação. Fazendo os furos na parede, bem calmamente, com as duas mãos, né? Livres. E aí a gente pode colocar o nosso móvel com muito mais facilidade, muito mais tranquilidade. Depois de tudo na parede, fixado direitinho, hora de fazer os acabamentos. Para fazer os acabamentos, 
acabamentos do meu móvel, eu usei tinta de artesanato da Acrilex. Eu usei também papel contact desses mesmo de papelaria, né? E eu forrei as partes onde não eram forradas do meu móvel. E pra colar ali o, o, a fita de borda onde tava saindo, eu usei essa, fita, essa cola de contato, tá? Eu costumo usar sempre essa colinha porque ela vem em pequena quantidade, né? Ela é bem baratinha também e o top é que tem esse bico aplicador. Então é muito fácil da gente estar tá colocando ele tanto na fita de borda quanto na, no, no local onde a gente vai aplicar a fita. E por ser um papel vinílico, né? O papel contact, a gente pode passar pano molhado, fazer a limpeza e um, um móvel de cozinha. Então a gente precisa estar tá tirando ali gordura quase que sempre. Enfim, foi assim, muito bom usar esse papel contact, sabe? Deu total cobertura, até porque eu usei pouco, não, não eram muitas partes que estavam sem a cobertura ali do móvel. Eu tô super curtindo esse pretinho dele. preta PVA, ela é maravilhosa porque ela adere totalmente a parte de madeira, né? A parte áspera. E aonde é laqueado, onde é lisinho, ela não, não agarra tanto. Então, com paninho úmido, a gente consegue tirar totalmente a tinta. Né? Então, é top demais. Foi isso daqui que eu usei pra dar o acabamento nos, nos meus nichos aqui de casa. E esse aí foi o resultado de tudo pretinho, olha que top, gente, tudo forradinho, tudo acabadinho, olha, e as cantoneirinhas ali, ó, de ferro, olha que top que ficou, muito bom, né, e eu gostei muito do resultado, gente, dá pra ver, assim, claramente que a diferença de um acabamento realmente é tudo, ele dá uma vida a mais, ele... Depois foi só colocar as coisinhas no lugar e ser feliz, gente, com a minha cozinha nova, totalmente repaginada. Nossa, não tem alegria maior do que essa, não existe. Compartilha nossas redes sociais e ativa o sino para ficar sempre por dentro de tudo que a gente faz por aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!